戦術にも共通点があります義経は奇襲を得意としていました元の大祖はもともと日本人である歴史の表舞台から消えた後に入れ替わるように歴史上に現れるのですこの城には日本の武将が築いたという伝説が残っていますこんにちはストレンジハンターのタカです今回は歴史の教科書には必ず出てくる源義経についてお話をしていきますね鞍馬寺で天狗と修行をしたと言われ五条大橋で体の大きな弁慶と戦い勝利その後壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼし源氏勝利の最大の功績者となりましたその後兄である源頼朝に追われ岩手県平泉で自決これが通説であり私たちが歴史の教科書で習ったことです一方である説がありますそれは源義経は平泉で自決せずそのまま生き延びていたという生存説さらには生きているだけでなくモンゴルでチンギス・ハンとなり元という一国を率いたという伝説です今回は平泉で自決したとされる源義経は実は生き延びていたその後を追っていきますもちろん義経の相棒である弁慶も同行していますよ北海道ビラトリ町に義経神社という神社がありますそのビラトリで伝わる伝説やいわれを中心に今回はお話をしていきますこれはただの伝説ではありませんよそれでは本編に行ってみましょう岩手県平泉で自決したと言われる源義経しかし義経は死んでいなかったここから伝説は始まります密かに平泉の高立義兄堂を出た一行は道の区を移動し続けましたもちろん追っ手が来る可能性はありますかなり慎重に行動していたでしょうそんな中でも宮城県や岩手県平泉よりも北に源義経や一行が訪れたとされる神社やお寺がかなりあります。岩手県宮古市には半岸稲荷神社があり、義経の徳を忍び、甲冑が埋められた上に祠を建てたと言われています。御祭神はもちろん源の義経です。道の区を移動し続け、現在の青森県の北津軽の民間屋へ到着。そこから主従の三基を引き連れ、津軽海峡を渡りました。ちなみに、民間屋という地名、三つの馬屋と書きます。義経の馬屋であったという言われが残っています。馬屋というのは、馬や牛を飼う小屋のことですね。そう、この地名の由来も義経が関係しているのです。民間屋を出港した義経一行は、現在の北海道、福島町である、蝦夷地、白亀へ渡りました。なぜ義経は北へ逃げたのでしょうか兄の頼朝から逃げるためでしょうか実は義経は逃げるためだけに江戸へ渡ったのではないのです以前から中国大陸への進出計画がありそのための行動として江戸へ渡ったのではないかと考えられています逃げるというよりも攻めていた部分もあったんですね白紙に到着した義経は弁慶などの一行とともに西海岸を北上し北海道の中央あたりの羊蹄山の麓を回り込み遊仏を通過しますそして当時アイヌ民族が多く住んでいた日高のビラトリ町へ到着しました義経一行は東海岸から来たのではなく西海岸から回ってきたんですねかなりの遠回りをしていますそこで主に義経神社のあるビラトリ町を拠点に東はニーカップ周辺西は向川や遊仏方面を移動していたとされています遊仏にはアイヌ集落の遺跡から和人との交流を示す通貨や漆器も見つかっています和人である源義経との交流があったとも示唆されますねまたビラトリ町からニーカップへ行く道には義経峠と言われている峠がありますこの峠を通っていたのでしょうねまたニーカップには半岸立てという地名がありますこの半岸立てという地名は源義経がニーカップ町へ住んでいたという説がありますなぜ半岸が源義経なのかということですが源義経の名前は源九郎方眼義経という役職や仮名があったのです。この義経の名前からも地名に半眼という言葉が使われているのは義経の存在を感じさせますね。
江戸に来た義経はその土地でどう過ごしていたのでしょうか義経は江戸のビラ取りではアイヌ民族と仲良くやっていたそうです義経は造船や農耕、狩猟、旗織りの技術や知恵をアイヌ民族に伝えました特に栗の工作について教えていたそうで義経神社のご神木は栗の木です神社の参道の至るところに栗の木があり義経が教えていたことが現在も残っていますここで少し義経神社についてお話をしていきますね江戸時代後期に近藤十三森重がご神像をアイヌの方々へ寄贈しましたもともと神社として建物内にご神像が安置されていたわけではなくアイヌの方々の信仰の地が現在の義経神社よりもさらに山奥の断崖に安置されていましたこのご神像は何度も北海道の厳しい暴風雨に吹き飛ばされ行方不明になりますがその都度海岸に打ち寄せられ元の安置されている場所へ帰ってくるという話がありますしかしそこへお参りすることが大変なため現在の義経神社の地に静まりました義経神社の神門はササリンド源氏が使っていた家紋がそのまま神門になったのでしょうアイヌ民族からも認められた義経はハンガンカムイと呼ばれましたこれはアイヌの創造神であるオキクルミカムイの再来であるとされたことが理由で名付けられました技術を伝えるだけでなく若者を訓練し部下に加え平泉からの同行者である日立坊海村の連絡により仲間が相当の数集まったという情報が伝えられましたそしてビラトリ町を後にし西海岸にて造船などの準備を行います平安時代末期の武将である日立入道年祭から大量の食料の提供を受け大陸へ出発しました満州に渡った義経一行はロシア方面へ向かった痕跡がありますその痕跡はロシアのウラジオストックの北ニコラエフスク市にあります市内の公園にはかつて石碑があり、大日本源の義経という文言があったそうです。東部シベリア出兵されていた方も、その石碑の存在について公言されています。現在では石碑はロシア側が博物館へ運び去っているとのことです。また、それ以外にも、ハンガン岬という場所があります。ハンガン岬のハンガンとは、ハンガン、もしくは義経がアイヌで呼ばれていた名前、ハンガンカムイから来ているのでしょう。現在では、ハンガン岬という名前は使われていませんが、シベリア海岸の船を止めやすい場所にあったと言われています。ロシアのウラジオストックから120キロほどのところに、スーチャンという古城遺跡があり、この城には日本の武将が築いたという伝説が残っています。その武将は中国本土へ攻め入り、王になったという伝説があります。当時の領土では、この辺りはロシアの領土ではなかったので、中国語の名前が残っていることはよくあります。さあ、この義経伝説、いよいよ国内だけでは収まらなくなってきましたね。さらには、シベリア出兵していた人が、ニコライフスク近郊でお芝居を見たそうです。そこで、戦いの場面が来ると、日本流の鎧兜で現れたそうです。しかも、ササリンドウの門をつけて。ササリンドウといえば、北海道にある義経神社の神門でもあり、義経の源氏の紋章です。これは昔から伝わっているもので、誰が作ったかはわからないそうですが、かつての武人がつけていたということになりますよね。ここまでは実際の土地や残された伝説についてお話をしてきました。ここからは肝心の源の義経とチンギス藩の共通点についてお話をしていきますね。義経の出生は1159年。一方でチンギス藩は1155年から1162年だと言われています。チンギス藩には、幼少期など幼い頃の情報がほとんどないのです。義経が自害し、歴史の表舞台から消えた後に入れ替わるように歴史上に現れるのです。また、使用している紋章がかなり似ています。こちらをご覧ください。左は義経の紋章です。ササリンドウですね。右がチンギさんが使用していた紋章です。とても似ているとは思いませんかまた、義経は馬術にも長けていました。傾斜45度の斜面も馬に乗って駆け下りていたそうです。チンギさんは遊牧民としたら、そりゃ馬にも乗れるでしょうね。また、戦術にも共通点があります。義経は奇襲を得意としていました。チンギさんも大事な局面では奇襲攻撃を仕掛け、モンゴル統一への勢いをつけたそうです。いかがでしょうかこの二人にも共通点もあり
信憑性が高くなってきたのではないですか中国に県政寧時期という碑文があります。そこにはモンゴル語でこのような意味の文章が書いてあるそうです。元の大祖はもともと日本人である。兄の歓喜に触れ江戸に渡った。そして江戸での仲間を得て満州へ渡った。そしてモンゴルの土地を治めた。そして元という国語にした。という意味の言葉が彫ってあるそうです。元という国語は源から来ているのではないかと考えられます。源という漢字を別の読み方をすると、元と読みます。そして、この日の側面には、鳥居が刻んであるのでそうです。日本を感じさせますね。最後に、元を治めた、チンギスハンの没する前に残したとされる言葉を紹介します。彼は、こんな言葉を残しました。我、この大業を受けたれば、シストも今は恨みなし。ただ、古山に帰りだし。大きなことを成し遂げたから、今死んでも何の恨みはない。ただ、故郷に帰りたい。この古山とは一体どこでしょうかこれだけの伝説や地名などが残っていると、ふるさとははるか遠く、海を渡った島国であると思いませんか日本の岩手県平泉より北に、しかも至るところに伝説が残っている。日本だけでなく外国にも存在している。そして、チンギスハンの出生とも合致している部分がある。伝説だと言われているにもかかわらず、かなり詳細に伝わっていますよね。決してあやふやではない。果たして、これは本当に伝説でしょうか事実は小説よりもきなり。僕は、源義経とチンギスハンは同一人物である。これは、紛れもない事実であると信じています。教科書では平泉で亡くなっている。そう習ったから、ただの伝説だ。ではないですよね。実際に平泉で自害した源義経の首を持ち帰ったが、自害してから日数が経ちすぎていて、腐っていて、源義経本人かどうかの確認ができなかった。というふうに歴史にも記されていますので、源義経が本当に死んだという証拠もまた残っていないのです。起きている事実から物事を考えてみてはいかがでしょうかそれでは今回は源義経の伝説についてお話をしました。また次回のストレンジストーリーにてお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。